The next speaker, all the honorable members. The next speaker is the honorable Van Dalen. Chairperson, fishing communities are suffering tremendously. My experience with them has made me realize that government is failing them dismally. Today I, went, I want to dedicate my speech to the fishing community of Paternoster. Recently two fishermen from Paternoster got lost at sea for three days. Christy and his son Brendan had to suffer this hardship and near-death experience because of ill-defined and badly conceptualized policies of the Department of Fisheries. I want to welcome you here today, Christy and Brendan. Jordan is the two fishermen who have been raised and three days on the wakende day on the sea in the dead mess where they are found. By all is a wife and mother Brenda, who is also three days on the sea and other fishers, Peter Corizen, Naomi and Clive. Voorzitter, these people are the salt of the earth and are the most specialized fishermen in the area of fishing. They spend the biggest part of their life on the sea. They are South Africa fishermen, but Voorzitter, in the new South Africa, they are seen as plakkers, poachers and armlastig. These people from Paternoster are very hard to play for their living standards. They have children and family experienced the destroying effect of the wetgeving of the department. Paternoster and their fishermen is a real community that is happy as the fish loop and is happy as the fishermen and kids are never back to the sea. They are trotzdem every day the dangerous waters of the sea. Om kost op die tafel te zetten en extra geld te proberen verdienen om je kinderen naar school te sturen en om meer die ze hulp te krijgen als ze er ziek is. Hij leidt achteruit gegaan in de nieuwe Zuid-Afrika en is nu geclassificeerd als poachers en criminelen. Hoe komt achtbare minister wordt hulle hoogst gespecialiseerde kinderen nog niet erkend en heeft hij niet hulle hand gevat om hulle menswaardigheid terug te geven nie? Hulle vraag rechtig niet zo bij je nie. Voorzitter, u heeft vandaag mijn verzekering dat ik dit mijn missie ga maken. En gaan maar klein dat die bloed zo lopen in die parlement om die onrecht in die vissergemeenschappen recht te stellen. First, I will fight for these fishermen to be recognised for the highly specialised tasks they do. They must be recognised for the important role they have to play in food security of South Africa. We need to recognise their skill and give them recognition of prior learning against existing unit standards. We must get schooling institutions to put fishing on their curriculum as a subject. Schools in coastal areas must make it interesting for learners to stay in school. And the model of FET institutions that focus on agriculture should be extended to cover fisheries. I will go out and engage with the industry to ensure that training and assessments are made credible and delivered locally. Furthermore, local experts should be trained and employed as assessors to ensure authentic expertise and local indigenous knowledge should be consulted in the generation and development of new and further unit standards. Secondly, I will fight to remove the restrictions of office hours on our fishermen. Did you know that this department, and yes, you, Honorable Minister, has made it law that you may only catch fish in office hours? <laughs> as the inspectors only work office hours. How, I ask you, Minister, is it possible that you expect the fishermen to only work office hours? The tide, the wind, the mist, the fish do not keep office hours and didn't listen and don't listen to your commands. The fish actually bite very early in the morning and the wind is on its calmest at 2 a.m. This is a time when fishermen usually all over the world go out to sea. Usually by the time when you wake up, Minister, the fishermen are on their way home already. This is now punishable with a fine of 2,000 Rand. It's a disgrace, Minister. Thirdly, you have stopped the fishermen to catch more than one species per trip. So what now happens is that the fisherman has to decide beforehand what it is he wants to catch. If it is rock lobster, he must take his nets. And he is not allowed to have his nets on board if he goes out for line fishing. So if the fish don't bite today, they cannot drop their nets on their way home and catch some rock lobster, as they have been doing for their whole life. This makes it virtually uneconomical to fish the 167 kilograms that you have decided they must live of, Minister. 
The petrol price is up. And this has forced them to now steal more to just survive and pay for the petrol, which incidentally includes a lot of levies of roads and the road accident fund, of which they have no benefit. Ah, but, ah, but they, they can claim it back from SARS, Minister. That's what you would say. But you know, this 160 kilograms of um, lox lobster translates into about 25,000 rand a year. And therefore, you don't qualify to pay or claim back from tax. Take off your cost of going to sea and buying your petrol, and you will be left with uh, only 10,000 rand. Nobody can live. Send their children to school and hospital in this, on this pittance. This must be relooked at. And I suggest that 500 kilograms per year will go some way in resolving the problem and be sufficient in, the, in this day and age. Voorzitter, dit brengt mij nou aan die punt van die nieuwe kleinskaalse vissersbeleid. Wat u voorstel? U wil hee dat daar weer teruggegaan word na coöperaties. Wat ons al telke male in Zuid-Afrika probeer het en die werk nie. Sien, u wil nie rechtig, die wel, uh, u wil nie rechtig uh, na die welstand van die vissers omsien nie. U wil hee dat hulle hulle quotas in een pot gooi en dan weer moet gaan maklui vir hulle eie deel. Dan wil u verder hee dat die biggie geld wat hulle nou verdien moet deel met die hele gemeenskap om sodoende allemaal een stukkie te gee. Hierdie plan is gedoem om te faal, soos die geschiedenis ons geleer het. Verder, achtbare minister, gaan u rechtstreeks in die bevinding en aanbeveling van die nationale ontwikkelingsplan en die van hierdie komitee soos gemaakt op 16 mei 2012 en door hierdie parlement bekrachtig is om nie coöperaties in te stel nie. Hoe durf je om te denken dat u beter als die vissermannen en in die parlement weet wat die beste is? Die visie van die nieuwe beleid is dat meer mensen gaan rechten krijgen. En dat het al die sociale problemen van die land gaan oplossen. Dat is beloftes wat u gemaakt heeft, minister. En die verwachting is nou gevestigd. Die realiteit is echter dat die visvoorraad onder geweldige druk is. En dat die quotas al reeds te min is. Kan u ons misschien antwoord en meedeel waar die klomp vis vandaan gaan komen wat u beloof het? Of gaan die quotas kleiner maken wat het nou is? Voorzitter, daar is ook een Oceanese gezegde wat sê, gee hem aan een vis, dan voer je om voor een dag. Als je om een vis stok, gee om je vis te vang, dan voer je om voor een, kan hy homself voer voor een leeftijd. Ongelukkig het is soos die meeste mensen van Zuid-Afrika, zodra hulle rijk wordt, geleerd is, in een machtspositie bekleed, hulle rug op hulle eie mense gedraai en vergeet gerieflikheidsafdehalde waar u vandaan komt. Dit zal mijn missie wees om die vissermannen te bemachtig, om hulle self uit hulle armoede te haal en van die welzijnsysteem af te haal, zodat so hij na hom self en sy familie kan omzien. en so doende sy menswaardigheid te kan terug is. en so is die meeste Zuid-Afrikaners een trotse patriot kan wees. Dit was duidelijk te veel van u gevra, achtbare minister, dat u nie rechtig wou, so u met die macht wat u nou tot die beschikking het, het makkelijk kon verander. Waarom het u dit niet verander nie? Kan u dit aan die mense van Pater Noster verduidelik en een plek van politiek te praat en allemaal behalve u self te blameer? Politiek kan nie gevang word nie. Politiek kan nie verhandel word nie. Politiek kan nie geëet word nie. Ons verwelkom die aankondiging gister dat die uitstel van die kommentaarlevering datum en publieke deelname processe tot 14 juni Mag ik verder vragen dat die parlement nou na alle rechten van zijn gemeenschappen aan die kustdorpen een sluitende paard in Oster gaan bezoek en uitvind wat het is wat hulle verwacht en wil heeft van die kleinschaalse vissersbreid. Die DA verwelkom ook die nieuws dat minister Rob Davies gestuur is om het departement van visserijen te red van totale ondergang aan de hand van die achtbare minister Tina Juma Patterson. Graag wil ons u op uitspreek dat die taken wat hij reeds oorgeneem het nou beter aan teel sal word in die belang van die vissergemeenschappen. Ons kan u verder die verzekering geven dat ons hierdie verwikkelingen met een valk oor gaan dophou. En ons gaan u aan die beloftes hou wat u vandaag hier gemaakt het. Ons soek waarborgen, ons soek vis, ons soek kos om te eet. Dank u, achtbare minister.